పెసర్లు సిక్స్ అవర్స్ నానబెట్టుకుని ఒక కప్పు పెసర్లకి వన్ ఫోర్త్ కప్ బియ్యం పోయొచ్చండి వన్ ఫోర్త్ కప్ కాకపోయినా కొద్దిగా తక్కువైనా పోయొచ్చు పెసర్లలో బియ్యం కలిపి వస్తే పెసరట్టు కరకరా వస్తుంది అనమాట అందుకని వాటి రెండింటిలో నానబెట్టి ట్రిబ్బిన్ పేస్ట్ అనమాట అండి ఇది అది మీకు పెసరట్టుకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలచగా ఉంటే పెసరట్టు కరకర రాదు అందుకని కన్సిస్టెన్సీ చూడండి ఇట్లా మరీ పలచగా కాదు మరీ చిక్కగా కాకుండా నేను ఇప్పుడు దీన్ని వేసి చూపిస్తాను మీకు స్టవ్ వెలిగించుకుని పెనం పెట్టుకున్నాం అండి వీలైనంత పలుచగానే తీసుకోవాలండి పెసరట్టు దీనిపైన పచ్చి ఉల్లిపాయలు యాక్చువల్గా అల్లం మొక్కలు కూడా వేస్తారు నేను అల్లం పిల్లలు తీసేస్తారండి అల్లం మొక్కలు వేస్తే అందుకే నేను పిండిలో వేసి రుబ్బేశాను పచ్చిమిరపకాయలు అల్లమును అందుకని ఒట్టి ఉల్లిపాయ వరకే వేస్తున్నాను పెసరట్టు చాలా స్లోగా కాలాలి ఎందుకంటే రెండో వైపు మనం కాల్చము అందుకని స్లోగా కాలిస్తే మంచి క్రంచీగా వస్తుంది సైడ్స్ నూనె వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి సో అందుకు మనం ఆలివ్ ఆయిల్ ఇట్లా ఏదైనా మంచి నువ్వులు నూనె కానీ వాడితే అంత ప్రాబ్లం ఉండదు రిఫైండ్ ఆయిల్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ తినకూడదు అంటున్నారు కాబట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ నువ్వుల నూనె కానీ యూజ్ చేస్తే బెటరు పెసరేట్ రెండో వైపు కాలిస్తే క్రంచీనెస్ పోతుందండి అందుకని సో రెండో వైపు తిరగేయం నిదానంగా ఒకవైపే కాలుస్తాం ఇలా లేచి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది దానికి అదే ఇటువైపు కూడా మీకు పిండి అది పచ్చి లేకుండా ఉన్నంత వరకు కాల్చాలి దీని బాగా కాలిందండి ఇంకో మధ్యలో బ్రౌన్గా వస్తుందంటే ఇంక మనకి ప్రెసరేట్ కాలినట్లేక సో దీన్ని తీసేద్దాం పెసరెట్లు రెడీ అయినండి అల్లపచ్చడి కొబ్బరి పచ్చడితో తింటే చాలా బాగుంటుంది 